നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്കാനറാക്കി മാറ്റാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫയലുകൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വിസയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഐ ഡി പ്രൂഫുകൾ അതുമല്ല നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ആധാർ കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി അതുപോലുള്ളവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലുള്ളവയൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററും മറ്റോ ഒക്കെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് വിടാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്കാനറാക്കി മാറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും സൈൻ ഇൻ എന്നും രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രണ്ട് ഭാഗം കാണാം എന്നാൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുവാനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് നോ എന്നുള്ള ബട്ടണും താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രം യൂസ് നോവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ശേഷം അലോ എന്നുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് മൈ ഡോക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് സ്കാനിങ് എന്നുള്ള ഈ പച്ച ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അലോ എന്നുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിത് ഒരു ഫയല് നമുക്കൊരു കാർഡ് ഇപ്പോൾ അയക്കണം ഈ ഒരു ഇതൊരു ഐ ഡി കാർഡാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് ഒരു സുഹൃത്തിന് അയക്കണമെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് സമീപത്തായിട്ട് വരുന്ന നാല് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ആകും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് എന്നുള്ള ഭാഗം കാണാം ഐ ഡി കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാസ്പോർട്ട് പോലുള്ളവ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് ബാക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാമറ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്യാമറ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് മാത്രമായിട്ട് ക്രോപ്പായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്ക് വശത്തുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം പോയിട്ട് കാർഡ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ശേഷം അത് താഴെയായിട്ടുള്ള ശരി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശരി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി താഴെ എഫക്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒറിജിനൽ ലൈറ്റ് ആണ് മാജിക് കളർ ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓട്ടോ തന്നെയായിരിക്കും അല്പം കൂടി ബെറ്റർ ശേഷം മുകളിലായിട്ടുള്ള താഴെയായിട്ടുള്ള ശരി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശരി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫയലായിട്ടോണോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് ഉത്തമം പി ഡി എഫ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയാണോ അല്ല ജിമെയിൽ വഴിയാണോ മറ്റ് ഏത് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിമെയിലാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ കൊടുക്കുക ജിമെയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇമ